ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாப்கார்ன் பன்னீர் பாப்கார்ன் பன்னீர் வந்து எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி காட்டுறேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது பன்னீர் இது ஹோம்மேட் பன்னீர் நானே செஞ்சு எடுத்துக்கிட்ட பன்னீர் அப்புறம் வந்து இது வந்து பிரெட் தூள் இது வந்து ஒரு கப் நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் தேவை இங்கே பாருங்கள் இது மைதா மாவு ஆல்ஃப்ளோர் மாவு மைதா மாவு நீங்கள் வந்து டீஸ்பூன் கணக்குன்னு பார்த்தா ஒரு பத்து டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கப் கணக்குன்னு பார்த்தா ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மிளகு தூள் மிளகு சீரகத்தூள் இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தூள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் ஓகே நம்ம இப்போ எப்படி என்ன பண்ண எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த பாருங்கள் இந்த பன்னீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பன்னீரை வந்துட்டு லைட்டாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மிளகு சீரகத்தூள் மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து கொ பன்னீர் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு அரை டீஸ்பூன் போதும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பன்னீர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதுக்கு தக்க நீங்கள் அளவு போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்டு சால்ட் வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பன்னீர் கொஞ்சமாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ நிறையா போட்டால் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இதை அப்படி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து மைதா மாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மைதா மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மைதா மாவில் கொஞ்சோன்னு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக போயிடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக போகாமல் கொஞ்சம் நல்லா இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மைதா மாவுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் தேவை ரொம்ப சால்ட் சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சோன்னு சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோன்னு சால்ட் சேர்த்து நல்லா ரெண்டையும் வந்து நல்லா மிங்கிள் பண்ணிடுங்க இங்கே பார்த்திங்களா இந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தனியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது இதை நான் வந்து இதில் டிப் பண்ணுவேன் இந்த பன்னீரை வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி டிப் பண்ணிடுவேன் அதனால் வந்து இந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ப இந்த பன்னீர் வந்து நம்ம இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம செட் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து இதோடு சேர்த்துருங்க இதை வந்து இதோடு சேர்த்துருங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதோடு நான் பன்னீரை கலந்துட்டேன் இப்போ இந்த மாவு மைதா மாவு இந்த பன்னீரில் எல்லாத்துலேயும் நல்லா பர்ற மாதிரி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதிலே செட் ஆகி இருக்கட்டும் அதுக்கடையில் நம்ம வந்து அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சு நம்ம ஆன் பண்ணிக்குவோம் அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த பேன் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதோட ஆயில் சேர்த்துருங்க ஓகே இப்போ பேன் வந்து நமக்கு வந்து கொதி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆயில் சேர்த்துருவோம் ஆயில் வந்து நீங்கள் நிறையா சேர்க்க வேணாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ சேர்க்கணுமோ அந்த அளவில் ஆயில் சேர்த்துருங்க ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பன்னீரை வந்து இந்த பிரெட்டு தூளில் வந்து ஃபுல்லாக டிப் பண்ணணும் உள்ள நினச்சிருங்க இப்ப இதை வந்து இந்த பேன்ல வந்து போட்டுருங்க இது மாதிரி எல்லா பீசஸையும் வந்து பிரெட்டு தூளில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக நினச்சி இந்த பிரெட்டு தூள் எல்லாத்துலேயும் பர்ற மாதிரி நினச்சி இங்க பாருங்க இது மாதிரி போட்டுருங்க இது மாதிரி நீங்க எத்தனை பீசஸ் வச்சிருக்கீங்களோ எல்லா பீசஸையும் இங்கே பாருங்கள் நான் அது மாதிரி அந்த ப பிரெட்டு தூளில் வந்து நினச்சி இப்படி போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துடும் அதோடு வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணணும் ஏன்னா மறுபக்கமும் செவக்கணும் இது மாதிரி ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டேர்ன் பண்ணி விட்டு ஆயில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பர்ற மாதிரி டேர்ன் பண்ணி விட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் செவக்க விடுங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா நீங்கள் செவக்கிற வரைக்கு நல்லா டேர்ன் பண்ணி விடுங்க இப்போ நமக்கு வந்து வெந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனது நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஓகே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா செவந்துருச்சு ஓகே எடுத்துடலாம் ஓகே எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்க நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்க சுவையான மனமான